，你们要学会如何同时去处理许多的事项，要认识到这是你的工作，而你有一个好的地方——地球，来转移所获得的信息。如果将信息和能量接入地球的这件事情不重要的话，你就不会在这里。所以，无论何时。当你感觉能量满满或者能量充沛的时候，要意识到你处于意识转换的状态，要意识到有许多意识转换的版本，而你必须去引导自己去传导这些能量，成为一个管道。当你处于意识转换并接收到信息、疗愈的能量、喜悦或者提升的时候，让自己。成为管道，让能量流经你，接受这些，并且意识到你是在进行多次元的表达，认出它，但不要进行分析，只是让能量通过你进入地球。今后，它会有更多的意义。通过声明情绪是可以信任的，你就会发现。自己的情绪体，声明，你相信情绪是好的、安全的，他们就会指引你，他们是有益的，他们不是妨碍和误解。每次你情绪释放的时候，观察他们要为你做什么。当孩子不听话向你尖叫的时候，或者你感觉很不好，或者在哭泣的时候，观察自己的情绪。情绪在做什么？每次当你处于情绪之中的时候，你就在读取许多实相中的信息，寻找那个频率，并保持它。情绪被普遍的认为是不可控的，它们并不是。你可以控制情绪，而你无需让情绪失控。情绪可以成为你内在的一种频率。通过它，你能感觉到自己的核心和深度所在，但是别人可能看着你，却不知道你内在发生了什么。这并不是说你要去堵塞、压制，你只是确立一种方法，去单纯的感受一种情绪，不去评判它是好是坏，仅仅是认识到自己在感觉情绪，观察情绪会做什么，它会带你。去到哪儿？下一步是什么？从触发情绪的事件当中脱离出来，这会帮助到一部分人。身体的工作疗法会带来释放。你用组织和肌肉的盔甲覆盖着骨骼，组织收缩压实，防止骨骼中的东西浮到表面。你要读取骨骼中的信息，因为这是保存故事的地方。而组织是障碍，你们必须穿越层层的组织，接触你们身体内在的真相。随着你们越来越接近你们的进化蓝图，或者说在地球上的使命，它就会变得越来越激动人心。就像你儿时的游戏，你把某些东西藏起来，如果有人接近，你就会说靠近了。当你从逻辑的头脑当中。走出来，进入体验，蓝图会开始接管你，你的身体会开始变得兴奋，这是因为你正在对准自己的使命，你的身体而非头脑接收了信息。如果你允许情绪自由，而不是去评判情绪，评判不理解自己正在经历什么，然后试图控制情绪，你将会得到一个。非常非常满意的体验。你需要情绪，这一点怎么强调也不过分。有些人以没有情绪为傲，但这不会长久，因为你会发现，你引以为傲的东西，在伤害你自己。你可能觉得，通过你们的父母，你已经完成了功课。更准确的说法是，在指定的时间内。你已经拥有了最大的可能性事业。当你经历了身体疗愈，或者水晶疗愈，或者
当你进入更高层面的时候，你会看到更大的图景。信息被存储和记录在石头当中，也存储在骨骼当中。这就是为什么要认真的对待骨骼结构，因为它容纳了很多今生的体验，让事情浮现出来。不要因为有些功课还没有完成，就再度陷入而责怪自己。只要说。这真棒，竟然还有功课需要去做。我爱他，像挖掘金矿一样对待这些体验，就像发现你是一个新生的、富足的人一样去对待这些体验。你所有的体验取决于你要经历的，你不知道自己清理了多少。你在开启地球意识的通道，不止是为你自己。好消息是，现在。你清理的已经是相对容易的了，有些极其顽固的障碍会在以后你能淡定面对的时刻来到这里。万事各有其时，正在发生的转变就是进化，或者把内在的数据插入外部的数据。所发生的清理就是要进入让你使用起来感到恐惧的情绪体之中，需要通过情绪体。你才能了解灵性体，正如我们说过的，心智体和肉体相连接，而情绪体和灵性体携手并肩。因为灵性体是非物质层面的，而你却被牢固地锁定在物质层面，你必须通过情绪体来到达非物质领域。人类过于热爱自己的剧情，以至于迷失在清理的过程当中。这个清理的过程。可以理解为一种生活方式，总是在做清理的功课，并且跟别人说：“别打扰我，我在做清理，我沉浸在自己的剧情之中，我还没有搞定。”这样是没有用的。是的，我们都需要检视个人的剧情。是的，你的剧情是滋养自己的宴会，但是要吃点东西，然后回到生活当中，再去参加另一个宴会。不要执着于你过去灿烂的体验，害怕自己解决了这些问题之后，生活当中就不会有新鲜刺激的事情再次出现。要适当的对待清理。人体一直在进化和改变，你可能认为身体需要某种营养的搭配，因为你一直是这么被教育的。而理想的情况是。现在你要去忘记这些教条，只是倾听身体，让它表达自己的需要。我们猜测，你们中的很多人在去年都改变了饮食，以前常吃的东西不再舒适，因为食物里的频率太过稠密，和你不匹配。你们是知道的，在养殖场里，牛、猪、鸡、鸭常常不是喂养正常的食物。他们被饲养在不见天日的小隔间里，一些在另一些头上排泄，因为笼子一层压着又一层，他们就是这样被喂养的。他们被喂食一些类固醇和抗生素，而不是食物。他们没有被用爱喂养，宰杀的时候也不是带着爱。你们在食用他们的时候，就摄取了这些震动。要记得，所有的存在之物都是震动。动物被放置在地球上，是为了陪伴你，在这里生活，提供食物，甚至保护你。如果有必要的话，这些都需要带着爱去完成。如果你在农场当中自己养猪，喂它们食物，而且在宰杀的时候带着同情与爱，这就没有问题了。你给动物提供了优质的生活，动物也用爱回报给你，提供你优质的生活，这是理想的情况。很久很久之前，地球上的石像就是这样的，现在不再如此。要去觉察事物当中的震动。